Hi, hello, good evening. This e video second year supply exams ki attend ki, second year ki, use out undan kunte na nu. IP March question paper physics is second year. Ok, sorry, question paper key paper allowant on the discuss jadam. Key paper discuss jadam varla use in the end. A question kaina manam answer ela jali. Key paper allowant on the scheme of evaluation allowant on the A point key any marks is star. A question lo diagrams ki marks is star. Diagrams ko marks is star. Any points ki any marks is star. So alanti. Tips are in the long time. E tips are uh, in the long time. If you are not in the long time, you will use it. Okay, now, uh, key paper answer explanation. I will do question paper. I will do the exam. I will do the exam. I will do repeated questions. I will do the IP paper. I will do the use of the IP paper. I will do the repeat. I will do the chance. Okay, now question paper packer a bit conjured and let the equations rask on energy and the screenshot just going in a box. Sorry, children. First question on the first question number one on the what is the principle of moving coil galvanometer? Principle of moving coil galvanometer key paper low answer in the children. Luxury two marks question. Got it two marks question. I is directly proportional to theta. Hi, and the Current. Theta and angle. Anti moving coil galvanometer low and angle and angle of deflection. Can okay, I align right to tau is equal to n i a b rashes i is directly proportional to theta and rashna two marks of the anometer. Hmm? Definition the current flowing in moving coil galvanometer is directly proportional to the angle of deflection in the galvanometer. Hmm. And I is directly proportional to theta and the meaning of the I and the current where current is in the current is in the moving coil galvanometer directly proportional to theta theta means angle of deflection so then key two marks hmm. second question in the inclination or angle of dip inclination and angle of dip the end the magnetic field and horizontal line ki madhya low and angle gada. दाने मानों angle of dip पन्नाच्छो चुड़न first time है चुड़ angle of dip for magnetic inclination is the angle the total magnetic field of the earth makes with the surface of the earth surface of the earth means horizontal total magnetic angle between total magnetic field and surface of the earth means surface of surface of the earth आंटे कोड़ा horizontal line आने दो सुन्दर मट आलाइन आ रहा है चु इनको टे angle between the horizontal to the earth surface and the net magnetic field net magnetic field kade which are just the total magnetic field and the net magnetic field here they know today surface of the earth earth surface by now on a line in a horizontal line here they know okay so at least it rush not to max it here we enter it equal to me second the Right. Third question. Third thing is a small angle of small angled prism of 4 degrees deviates a ray through 2.48 degrees. Deviation angle 2.48 degrees. Angle of prism is 4 degrees. Find the refractive index of the prism. Kada calculation and gather. छुड़ाल चिंदे एंटी ये ला रास्ते मार्क्स हैं इस तो ना रो हम्म इधर छुड़ान डक सरे जस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यान टू वन इक्वल वन पॉइंट सिक्स टू आन रास्ते ने वन मार्क आवाज़ जस्ट रिकर्ड जाने वन मार्क मेरो इनके एंटी फॉर्म लाके वन मार्क डिवाइड डिवाइड जेड़ा मेला डिवाइड जेसर � हाँ, next ये fourth question जो टंडे six इच्छन आगे ने ये four की ये four correct answer रचना मानेक two marks आवाज़ जो इच्छन है इसे कड़ा mention जो इच्छन जो टंडे 
అంటే ఈ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఇలాంటివన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి ఇవన్నీ గుర్తుంచుకొని రాయాలి కనిపిస్తుంది కదా ఇది అవార్డ్ టూ మార్క్స్ ఫర్ ఎనీ ఫోర్ కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ ఏ ఫోర్ గుర్తుంచుకోలేమా ఈజీగా గుర్తుంచుకోవచ్చు టూ రాస్తే ఫోర్కి టూ మార్క్స్ వేయాలంటే టూ కరెక్ట్ అవుతే ఏమవుతుంది వన్ మార్క్ వేయాలి వన్ కరెక్ట్ అవుతే ఎలా ఇస్తారో ఇయ్యరు మరి అది పేపర్ కరెక్షన్ చేసే వల్ల ఛాయిస్ టూ రాస్తే వన్ మార్క్ వేయాలి ఫోర్ రాస్తే టూ మార్క్స్ వేయాలి అవి గైడ్ గైడ్లైన్స్ అన్నమాట ఇది అసలు ఈ ఆన్సర్ చూడండి ఫిఫ్త్ అసలు వాట్ వాట్ ఇంపాక్ట్ ఫర్ అదేనా ఫిఫ్త్ వరేనా వాట్ ఇంపాక్ట్ వాట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఇట్ మిల్కాన్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎస్టాబ్లి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఆన్సర్ ఎలా ఉంది మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి టూ మార్క్స్ కదా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ క్యూ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎన్ ఈ జస్ట్ ఈ త్రీ లెటర్స్ త్రీ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి అందులో క్యూ ఈక్వల్ ఉంది ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది ఎన్ఈ అనేవి త్రీ ఉన్నాయి ఆ త్రీకి టూ మార్క్స్ అలా రాసిన ఇది రాసిన మార్క్స్ వస్తాయి అనమాట ఇవన్నీ చిన్న చిన్న టిప్స్ లాంటివి గుర్తుంచుకోవాలి సిక్స్త్ క్వశ్చన్ అయితే ప్రతిసారి ప్రతి పేపర్లో వస్తుంది ఇప్పుడు సప్లీ కూడా రా సప్లీలో కూడా రావచ్చు ఫామ్లా గుర్తుంచుకోవాలి డెఫినెట్గా ఫామ్లా గుర్తుంచుకోవాలి దీనికి మార్క్స్ ఎలా డివైడ్ చేశారు చూడండి ఫామ్లాకే వన్ మార్క్ ఫామ్లాకే వన్ మార్క్ మన క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం చే నోట్స్లో ఏమవుతుంది క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం చేస్తాం ఆ క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం రాలేదనే ఆన్సర్లో వదిలేసి వస్తాం ఆ ఎగ్జామ్లో వదిలేసి వస్తాం ఆన్సర్ హండ్రెడ్ గుర్తుంచుకున్నా నీకు వన్ మార్క్ ఫామ్ లాకే వన్ మార్క్ జస్ట్ డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసిన వన్ మార్క్ అంటే క్యాలిక్యులేషన్ లేకున్నా పర్వాలేదు ఇక్కడ ఈ ఆన్సర్కి క్యాలిక్యులేషన్ లేకున్నా పర్వాలేదు అర్థమవుతుందా ఎన్పిఎన్ఎస్ విపివిఎస్ టాన్ టాన్ నంబర్ ఆఫ్ టాన్స్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్ వోల్టేజ్ ఇన్ ప్రైమరీ కాయిల్ అలా ఉంటుంది కదా సారీ ఫామ్ లాకి వన్ మార్క్ ఇంకా దీనికి ఆన్సర్కి వన్ మార్క్ అట్లా డివైడింగ్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఇవాల్యుయేషన్ అనేది ఇవి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనమాట కరెక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది లెక్చరర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యి మనం రాస్తే ఏమవుతుంది ఈజీగా ఎక్కువ కష్టపడకుండా ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు ఈజీగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇందులో ఫామ్ లాకి వన్ మార్క్ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నటిక్ రేడియేషన్ ఇస్ డబుల్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఏ ఫోటాన్ ఫామ్లో రాసే వానికి వన్ మార్క్ డిరైవ్ చేసిన దానికి వన్ మార్క్ నెక్స్ట్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫోటో సెన్ సెన్సిటివ్ సబ్స్టాన్సెస్ వై ఆర్ దే కాల్డ్ సో వాటిని ఎందుకు అలా అంటున్నాం ఫోటో సెన్సిటివ్ సబ్స్టాన్సెస్ చెప్పండి వాటిని ఎందుకు అలా పిలుస్తున్నాం అనేసి వన్ మార్క్ వన్ మార్క్ ఎగ్జాంపుల్కి వన్ మార్క్ ఎందుకు అలా పిలుస్తున్నాం అనే దానికి వన్ మార్క్ హిలిమినేట్ చేస్తాయి కాబట్టి లైట్ని హిలిమినేట్ చేస్తాయి కాబట్టి వాటిని అలా అంటాం అనేసి రాస్తే సార్ ద సబ్స్టాన్స్ దట్ ఎమిట్ ఎలక్ట్రాన్స్ వెన్ దే ఆర్ హిలిమినేటెడ్ బై విజిబుల్ లైట్ ద సబ్స్టాన్సెస్ లిథియం సోడియం అలాంటివి లైట్ పడగానే ఎలక్ట్రాన్స్ ఎమిట్ చేస్తాయి అందుకే వాటిని అలా అంటాం నెక్స్ట్ గివ్ ఎగ్జామ్ ఓకే వా వాట్ ఈజ్ స్కై వే ప్రాపగేషన్ దీనికి టూ మార్క్స్ డివైడ్ ఏం చేయలేదు మొత్తం డెఫినేషన్ రాసే సరిపోతుంది రైట్ ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ నాండ్ గేట్ హౌ డజ్ ఇట్ డిఫర్ ఫ్రమ్ హెండ్ గేట్ దీనికి నాండ్ గేట్ రా చేసి నాండ్ గేట్ది హెండ్ గేట్ది మనకేంటి ట్రూత్ టేబుల్ రా చేయాలి ట్రూత్ టేబుల్ రా చేసి దానికి డిఫరెంట్ ఏంటి అనేది రాసే సరిపోతుంది ఇక డిఫరెన్స్ ట్రూత్ టేబుల్ రాసే సరిపోతుంది చూడండి డిఫరెన్స్ వన్ 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 జీరో అవుట్పుట్ జీరో 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 వన్ అవుట్పుట్ ఇక్కడ ఎలా వచ్చింది వన్ వన్ ఇది ఒక్క నిమిషం వన్ వన్ రెండు హై వాల్యూస్ అయినప్పుడు జీరో అయింది బట్ రెండు హై వాల్యూస్ అయినప్పుడు వన్ అయింది ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఉంది సో అట్లా డిఫరెన్స్ చెప్పొచ్చు అనమాట రెండు హై వాల్యూస్ అయినప్పుడు వన్ అయిపోయింది రెండు హై వాల్యూస్ అయినప్పుడు జీరో అయిపోయింది ఎప్పుడు ఇందులో ఎప్పుడు హై వాల్యూ ఉందంటే లో వాల్యూకి చెప్పచ్చు ఇఫ్ ఎనీ టూ వాల్యూస్ టూ ఇఫ్ టూ ఇన్పుట్స్ ఆర్ హై అవుట్పుట్ విల్ బీ హై టూ ఇన్పుట్స్ ఆర్ హై అవుట్పుట్ విల్ బీ హై ఇక్కడ అవుట్పుట్ విల్ బీ లో లో ఉంది కదా లో టూ ఇన్పుట్స్ హై ఉన్నప్పుడు లో ఉంది ఇక టూ ఇన్పుట్స్ 
హై ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ అయ్యి ఉంది సో అది రాస్తే సరిపోతుంది ఫుల్ వేవ్ ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ మనకు రెక్టిఫైయర్స్ ఫుల్ వేవ్ ఆక్టి ఆఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ఉంది కదా ఆ రెక్టిఫైయర్స్ సపరేట్గా నేర్ చేసుకుంటే అందులో నుంచి అందులో నుంచి ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ తీసేసి ఇందులో రాయచ్చు వెరీ ఈజీ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ చూడండి దీంట్లో ఫోర్ పాయింట్స్ కంపల్సరీ ఫోర్ మార్క్స్ కదా ఫోర్ పాయింట్స్కి ఫోర్ మార్క్స్ హెడ్డీ కరెంట్స్ హెడ్డీ కరెంట్స్ కూడా ఇలాంటి ఇందులో ఏం మార్క్స్ మార్పులు ఉండవు ఇక ఓన్లీ డెఫినేషన్ రాసి ఓన్లీ హెడ్డింగ్సే ఇవి ఏంటి ఫస్ట్ ఏంటి మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేకింగ్ ట్రైన్స్ ఎలక్ట్రోమ్యాగ్నెటిక్ డ్యాంపింగ్ ఇండక్షన్ ఫోర్నెస్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ మీటర్స్ అని జస్ట్ హెడ్డింగ్స్ రాసి వచ్చామనుకోండి హెడ్డింగ్స్ రాసి వస్తే టూ మార్క్స్ వేస్తారు ఆ హెడ్డింగ్స్ రాసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం రీజనబుల్గా ఏది రాసినా ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఫస్ట్ హెడ్డింగ్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు అనమాట ఈ క్వశ్చన్ చూడండి థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి మెన్షన్ చేశారు క్లియర్గా రైట్ ఎ షార్ట్ నోట్ ఆన్ డీ బ్రోగ్లిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ బోర్స్ సెకండ్ పోస్ట్లెట్స్ ఆఫ్ వాంటైజేషన్ బోర్డ్స్ పోస్ట్లెట్ ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం చ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు డయాగ్రామ్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం ఫిగర్కి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వం కానీ వాల్యుయేషన్ దాంట్లో ఏమిచ్చారు వన్ మార్క్ ఫిగర్కి ఫిగర్ డ్రా చేయకుండా నువ్వు ఎన్ని పాయింట్స్ రాసి వచ్చినా నీకు త్రీ మార్క్స్ మెన్షన్ చేశారు కదా నువ్వు ఎన్ని పాయింట్స్ రాసినా పర్వాలేదు త్రీ మార్క్సే సో ఫిగర్ అనేది మస్ట్ అక్కడ ఫిగర్ అడుగుతాడా అడగడా తర్వాత విషయం కంపల్సరీ ఏదైనా క్వశ్చన్కి ఫిగర్ ఉంది అనిపిస్తే ఫిగర్ డ్రా చేయండి డిబ్రోగ్లిస్ డిబ్రోగ్లిస్ ఈక్వేషన్ ఏముంది అసలు డిబ్రోగ్లిస్ సో ఫిగర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ పాయింట్స్లో త్రీ మార్క్స్ అని ఇచ్చాడుగా నువ్వు మనం ఒక త్రీ పాయింట్స్ రాసిన మార్క్స్ వేస్తారు ఫుల్ మార్క్స్ వేస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ ఏంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద మ్యాగ్నెటిక్ డైపోల్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఏ రివాల్వింగ్ ఎలక్ట్రాన్ దీంట్లో కూడా ఫిగర్కి వన్ మార్క్ ఇప్పుడు చూడండి ఫిగర్కి ఇక్కడ ఒక మార్క్ ఇక్కడ ఒక మార్క్ అంటే టూ మార్క్స్ ఫిగర్స్ ఫిగర్స్కే వచ్చి అంత పెద్ద ఇది అంత కష్టమైన ఫిగర్స్ ఏం కాదు టూ మార్క్స్ ఈజీగా మీకు డయాగ్రామ్స్కే వస్తున్నాయి కదా నెక్స్ట్ ఇది థియరీ ఎక్స్ప్లెన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ చూడండి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు ఇదే క్రిటికల్ యాంగిల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ క్రిటికల్ యాంగిల్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది కదా ఈ డయాగ్రామ్ కూడా వన్ మార్క్ మెన్షన్ చేసాడా డెఫినేషన్ ఇదే డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ డయాగ్రామ్కి వన్ మార్క్ డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ డయాగ్రామ్కి వన్ మార్క్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి టూ మార్క్స్ ఇందులో చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఇక టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ వరకు రాసి వదిలేస్తున్నారు అనమాట టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ కానీ ఇక్కడ హాఫ్ పార్ట్ వరకు రాస్తున్నారు మిగతాది రాయట్లేదు మిగతాది రాయకపోవడం ఏమవుతుందంటే మీకు మైనస్ మార్క్ మైనస్ వన్ అంటే త్రీ మార్క్సే వస్తున్నాయి చూసుకొని కరెక్ట్గా రాయాలి ఇది ఇక్కడ డిఫరెంట్గా అసలు డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ ఇచ్చి డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ ఇచ్చి వీటికి త్రీ మార్క్స్ ఇవ్వాలి కానీ డెఫినేషన్కి టూ మార్క్స్ ఇచ్చాడు డెఫినేషన్కి టూ మార్క్స్ అకార్డింగ్ టు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ అబ్జర్వర్ ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ లైట్ రిసీవ్డ్ బై ద అబ్జర్వర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద ట్రూ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ హెమిటెడ్ బై యాక్చువల్ యాక్చువల్లీ బై ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ మనకు డాప్లర్ ఎఫెక్ట్ అనేది వేవ్స్లో ఉంటుంది కదా హార్డ్ డెఫినేషన్ రాసి వస్తున్నారు కొందరు ఇక లైట్ అనేది మెన్షన్ చేయాలి లైట్ ఈ లైట్ చాప్టర్కి సంబంధించి కదా సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అందులో సోర్స్ ఆఫ్ సౌండ్ ఉంటుంది సౌండ్ సోర్స్ ఉంటుంది అందులో ఇందులో ఏమో సోర్స్ ఏంటి లైట్ అది మెన్షన్ చేయాలి డెఫినేషన్కే టూ మార్క్స్ డెఫినేషన్ కరెక్ట్ రాకపోతే మనకు వచ్చే టూ మార్క్స్ ఎంత రాసిన టూ మార్క్సే దెర్ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్ దెర్ ఈజ్ ఎ రిలేటివ్ మోషన్ బిట్వీన్ ద సోర్స్ ఆఫ్ లైట్ అండ్ అబ్జర్వర్ సోర్స్కి అబ్జర్వర్కి రిలేటివ్ మోషన్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ద అపరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద లైట్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అబ్జర్వ్ చేసే తీసుకునే లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఒరిజినల్ లైట్ ఫ్రీక్వెన్సీ కంటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అని రాయడంతో బ్లూ షిఫ్ట్ ఏంటి ఇవేన్ అప్రోచెస్ ఇందులో ఈ క్వశ్చన్లో కన
ఏదన్నా ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి ఫస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ గుర్తుంచుకోవాలి బ్లూ షిప్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది రెడ్ షిప్లో ఏమవుతుంది ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇది వేవ్ లెంత్ అనేది రాస్తే రాయండి లేకపోతే రెండు గుర్తుంచుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఫ్రీక్వెన్సీ డి ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజ్ అని రాస్తున్నారు ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజ్ అని రాస్తున్నారు ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఆ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా బ్లూ షిఫ్ట్ ఉంది కదా బ్లూ షిఫ్ట్లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ అని పెట్టుకోండి తర్వాత రాసుకోవచ్చు తర్వాత దీంట్లో ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ డిక్రీజెస్ ఇక్కడ కూడా ఆర్ అని పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అని రాశారు కదా వేవ్ లెంత్ డిక్రీజ్ అని రాసుకోండి తర్వాత వేవ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అని రాసుకోండి ఫస్ట్ అయితే ఒకదానికి దేనికైనా వేవ్ లెంత్ కన్నా ఫ్రీక్వెన్సీ కన్నా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి ఇక ఫిగర్కి ఇక్కడ ఫిగర్ వరకు ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చాయి చూడండి వన్ టూ త్రీ ఇక్కడ కూడా ఫి ఈ ఫిగర్కి ఒక మార్క్స్ ఉంటుంది ఫోర్ మార్క్స్ ఇక్కడ ఇంకోటి నెక్స్ట్ ఏంటి సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ కూడా ఫిగర్కి వన్ మార్క్ మెన్షన్ చేశారు ఫిగర్కి వన్ మార్క్ మెన్షన్ చేశారు ఒకవేళ మీకు డెర్వేషన్ మొత్తం రాకుండా ఆన్సర్ గుర్తుంది అనుకోండి ఆన్సర్కి వన్ మార్క్ అంటే ఈ టూ స్టెప్స్కి వన్ మార్క్ ఫిగర్కి వన్ మార్క్ ఈ డెర్వేషన్ ఈ డెర్వేషన్ పాటికి వన్ మార్క్ అట్లా ఐడియా ఉంటే ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు ఇక్కడ ఒక ఫిగర్ అంటే మొత్తం ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చేసినాయి ఇక్కడ వరకే ఫిగర్స్కే ఫైవ్ మార్క్ మా ఫైవ్ మార్క్స్ ఈ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఉంది కదా దీంట్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడో ఒక్కసారి క్లారిటీగా చూడండి ఫిగర్కి వన్ మార్క్ సెవెన్ మార్క్స్ అయినా ఇప్పటి వరకు ఫిగర్స్కి డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ డెరివేషన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంత ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మొత్తానికి ఎన్ని మార్క్స్ అంటే జస్ట్ త్రీ మార్క్స్ రేషియో అని రాస్తాం కదా ఫైనల్గా రాసారు జస్ట్ ఇగో ఈ రేషియోకి వన్ మార్క్ ఇందులో మనకు ఈజీగా త్రీ మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఎట్లా ఇది ఒక మార్క్ ఫిగర్కి ఒక మార్క్ డెఫినేషన్కి ఒక మార్క్ ఈజీగా వస్తున్నాయి కదా ఈ ప్రాబ్లం ఉందా ప్రాబ్లం టూ మార్క్స్ కదా ఈ ప్రాబ్లంలో మళ్ళీ ఫామ్లాకి వన్ మార్క్ మెన్షన్ చేస్తాడు చూడండి ఇక ఫామ్లా ఫామ్లాకి వన్ మార్క్ అసలు ఈజీగా మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం ఫామ్లా గుర్తుంటే అయిపోతుంది ఫామ్లాకి వన్ మార్క్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే రేడియా యాక్టివిటీ క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా వాట్ ఈస్ రేడియా యాక్టివిటీ స్టేట్ ద లా ఆఫ్ రేడియా రేడియా యాక్టివిటీకే షో దట్ రేడియా యాక్టివిటీ డీకే ఈజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇన్ నేచర్ అని ఉంటుంది కదా సో దీంట్లో డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ డెరివేషన్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇందులో క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఆ క్వశ్చన్లో కూడా ఫామ్ లాకి వన్ మార్క్ కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈ న్యూమరికల్స్కి క్యాలిక్యులేషన్స్ రాకున్నా ఒకవేళ మీకు ఫామ్లా గుర్తుంటే ఫామ్లా రాసినా సరిపోతుంది ఫామ్లాకి వన్ మార్క్ డెఫినేషన్కి వన్ మార్క్ డెఫినేషన్ వరకు అయితే ఈజీగా చదివేసి ఉంటారు ఒకవేళ మీకు వీటికి సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే అడగండి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ది ఇదైతే ఈజీగా త్రీ ఫోర్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు చాలా ఈజీగా తెచ్చుకోవచ్చు క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ మార్క్ వన్ మార్క్ టూ రెండు డెఫినేషన్స్ ఉంటాయి కదా జంక్షన్లో ఒకటి లూప్ రూల్ ఒకటి దీంట్లో ఏంటి సిగ్మా ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సిగ్మా ఐ మీన్స్ ఏంటి ఆల్జిబ్రాయి సమ్ అప్ ది కరెంట్ మీటింగ్ ఎట్ ఎనీ జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో చూడండి ద ఆల్జిబ్రాయి సమ్ అప్ కరెంట్ ఎట్ ఎనీ జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో ఇలా రాసిన మార్క్స్ వేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది సిగ్మా అంటే ఆల్జిబ్రాయి సమ్ అప్ కరెంట్ అని అర్థం ఈక్వల్ జీరో అలా రాకున్నా అది గుర్తుకు లేకపోతే ఇలా ఇది ఒక జంక్షన్ అనుకుంటే ఇలా కరెంట్ వస్తుంది ఇలా పోతుంది ఇలా వస్తుంది ఇలా పోతుంది అనుకుంటే కరెంట్ కమింగ్ టు ద జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కరెంట్ లివింగ్ ద జంక్షన్ కమింగ్ టు ద జంక్షన్ సమ్ ఆఫ్ కరెంట్ కమింగ్ టు ద జంక్షన్ ఈక్వల్ లివింగ్ ద జంక్షన్ అని కూడా రాయచ్చు ఆ డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి ఎట్ ఎనీ జంక్షన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఎంటరింగ్ ద జంక్షన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సమ్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లివింగ్ ద జంక్షన్ ఒక జంక్షన్ వచ్చేది జంక్షన్ నుంచి వెళ్ళేది రెండు కూడా ఎప్పుడైనా సమానం ఉంటాయి అని చెప్పారు ఇందులో ఈ రెండు డెఫినేషన్స్ ఆల్జిబ్రాయి సమ్ ఆఫ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అయిన లూప్ లూప్లో పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడైనా జీరోగా ఉంటుంది రెండు డెఫినేషన్ ద్వారా వచ్చు ఫిగర్కి ఏమైనా మెన్షన్ చేశారా ఫిగర్కి వన్ మార్క్ ఫిగర్కి వన్ మార్క్ డయాగ్రామ్ ప్రాక్టీస్
ఫిగర్స్కే ఇట్ మార్చ్ అంటే ఇంకా పాస్ కాకపోవడం ఏంటి అసలు ఫిగర్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ జస్ట్ ఫిగర్స్ ద్వారానే ఎయిట్ మార్క్స్ వస్తుంది అది చి సింపుల్ సింపుల్ ట్రిక్స్ మళ్ళీ ఇందులో బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఈ హ్యారో మార్క్స్ కరెక్ట్గా పెట్టకపోయినా మార్క్స్ తీసేస్తారు మరి డెరివేషన్కి ఫైవ్ మార్క్స్ ఇచ్చారు డెఫినేషన్కి వన్ డెఫినేషన్కి వన్ ఫిగర్కి వన్ మార్క్ ఇది డెఫినెట్గా ఇలాంటిది అసలు మనం నోట్స్లో మెటీరియల్ ఎలా ఉంటుంది క్యాలిక్యులేషన్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది కదా ఇక్కడ ఎన్ని స్టెప్స్ ఇచ్చారు చూడండి సింపుల్ సింపుల్ స్టెప్స్ ఈ సింపుల్ సింపుల్ స్టెప్స్కే మనకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఈజీ అవుతుంది ఒకసారి కీ పేపర్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అబ్జర్వ్ చేసి ఎలా రాయాలి అనేది డిసైడ్ అవుతే ఈజీగా మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఓకేనా రైట్ ఆల్ ద బెస్ట్